সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ সম্মানিত চিকিৎসক বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নিউরন মেডিকেল একাডেমির আজকে লাস্ট মোমেন্ট প্রিপারেশন এফ সিএস পার্ট ওয়ান সার্জারি জানুয়ারি দুই হাজার তেইশের সেকেন্ড পার্ট বলতে পারেন যে আমাদের ফার্স্ট সেশনটা যেটা হয়েছিল আমাদের ওখানে পেপার ওয়ান পেপার থ্রি নিয়ে ডিসকাশন করা হয়েছিল এবং পেপার টু নিয়ে ডিসকাশন করাটা বাকি ছিল আজকে আমাদের সাথে আছে আমি হোস্ট হিসেবে আছি ডাক্তার দানের ইবনে হাসান কোয়ার্ডিনেটর নিউরন মেডিকেল একাডেমি ও আমার সাথে আছে আমাদের পেপার টু এর সম্মানিত স্পিকার ডাক্তার মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম শরীফ ভাই এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান সার্জারি এম এস রেসিডেন্ট জেনারেল সার্জারি বিএসএমইউ তো আমরা চেষ্টা করব লাস্ট সেশন আমরা যেটা চেষ্টা করেছিলাম পেপার ওয়ান ও পেপার থ্রি নিয়ে ডিসকাশন করার জন্য আজকে আমাদের টার্গেট থাকবে পেপার টুটাকে আমরা কিভাবে গুছিয়ে নেব কারণ আপনারা বলতে পারেন যে এফ সিবিএস পার্ট ওয়ান সার্জারিতে বেশিরভাগ খারাপ হয় কিন্তু পেপার টু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পেপার ওয়ানে সেভেন্টি প্লাস পেপার থ্রিতে হয়তো সিক্সটি নাইন বা সেভেন্টি পেপার টুতে জাস্ট একটু সিক্সটি ফোর পয়েন্ট এরকম একটা মার্কস থাকে তো পেপার টুটা আমরা কিভাবে কাটিয়ে উঠবো আমাদের যে দুর্বলতার জায়গাগুলো আছে পাশাপাশি আপনারা যারা লাইভে যুক্ত হচ্ছেন তারা আমাদের কোশ্চেন করতে পারবেন এবং যারা আমাদের জুম লিঙ্কে যুক্ত হবেন তারাও কোশ্চেন করতে পারবেন তা আশা করি আমাদের যে পেপার টু এর যে এফ সিএস পার্ট ওয়ান সার্জারি যে পেপারটারি যে লাস্ট মোমেন্ট টিপস এন্ড টিপস এই জায়গা এই বিষয় যে সেশনটা সেটা আপনাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে এবং আপনারা আপনাদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা এখন চলে যাব আমাদের স্পিকারের কাছে শরীফ ভাই শুনতে পাচ্ছেন পড়াশোনা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন তা আশা করা যায় আপনারা বিশ্বকাপও উপভোগ করবেন এবং পাশ করবেন ইনশাল্লাহ টাইম তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব যে আমাদের আসলে আমরা শুরুতেই আপনারা যখন এই বিভিন্ন আমাদের ব্যাসে যখন ছিলেন ফাউন্ডেশন ব্যাসে ছিলেন ইয়েতে ছিলেন ক্রাশ ব্যাসে আমরা কিন্তু শুরুতে কিছু আলোচনা করি একটা গাইডলাইন দেই যে আপনারা কিভাবে করবেন আশা করা যায় আপনারা এইভাবে সুন্দর করে পড়াশোনা করেছেন সেটা হচ্ছে যে কি বিসিপিএসের সিলেবাসটা অবশ্যই আপনারা সাথে রেখেছেন আমি বলবো যে যারা এখনো বিসিপিএস এর সিলেবাস দেখেননি পড়ছেন অনেক কিছু আমার মনে হয় বিসিপিএস এর সিলেবাসটা তাদের খোলা উচিত সামনে যেহেতু পরীক্ষার খুব বেশি দিন নাই সুতরাং আমার মনে হয় যে যাদের পড়াশোনা খুব সুন্দর হয়েছে সুন্দর হয়েছে আপনার রিভাইস করতেছেন জাস্ট প্লিজ বিসিপিএস এর সিলেবাসটা খুলবেন কেন খুলবেন কারণ বিসিপিএস এর সিলেবাসে কিন্তু সামারাইজ করে দেওয়া আছে যে টপিক গুলোর নাম সাধারণত সেই টপিক গুলো থেকে কখনোই কোশ্চেন মিস যায় না বা যাবে না ঘুরে পেছে সেই টপিক থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসে মনে করেন যে সিবিএস বা নার্ভাস সিস্টেম রেসপিরেটরি সিস্টেম এইভাবে কিন্তু হেডিং দিয়ে 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 কিছু আপনার সিলেবাসটাকে সাজানো হয়েছে এবং স্যাররা যখন কোশ্চেন করে আমাদের যে সম্মানিত স্যাররা যখন কোশ্চেন করেন করতে বসেন তখন কিন্তু তারা ওই সিলেবাস টপিক গুলোকে নেয় না তারপরে সেই টপিক গুলো থেকে কোশ্চেন করেন হয়তো বা টপিক কমন আপনার স্টেম আলাদা হবে বা কোশ্চেনটা একটু আলাদা হবে বাট টপিক কিন্তু অলওয়েজ কমন থাকে আর আপনারা যারা এফ সিপিএস পরীক্ষা দিবেন তারা সবাই জানেন যে এখানে কোশ্চেন বা প্রশ্ন সাধারণত রিপিটেশন কম হয় একটু সিনথিসিস একটু বেশি করেন স্যাররা বা করার চেষ্টা করেন কিন্তু টপিক কিন্তু কমন থাকে আপনারা সবসময় মনে রাখবেন যে কোশ্চেন কিন্তু আকাশ পাতাল থেকে নতুন করে তুলে দেওয়া হয় না কারণ টপিক থেকেই একটু ভিন্ন আঙ্গিকে একটু ভিন্ন ফ্লেভারে কোশ্চেনটা দেওয়া হয় ঠিক আছে তা আজকে আমি আপনাদের যে কথাটা একটু বলতে চাই কিছু সতর্কতা বলুক আপনারা অনেক পড়াশোনা করছেন কিন্তু একটু সতর্ক হওয়ার জন্য কিছু কথা আমি বলতে চাই যে মনে করেন যে একটা প্রশ্ন আপনারা আমাদের কোচিং সেন্টারের বিভিন্ন পরীক্ষায় আপনার ক্লাস টেস্ট বা মডেল টেস্ট বা মক টেস্ট বা সাবজেক্ট ফাইনালে দিয়েছেন একভাবে কিন্তু দেখা যায় যে সেই কোশ্চেনটাই আপনাদের আসতে পারে এবং স্টেম সহ কমন আসতে পারে তখন দেখবেন যে একটু এদিক ওদিক ঠিক আছে যে কোশ্চেনে কোনো নো ছিল না নো লাগা দিচ্ছে ট্রু ছিল ফলস এখন লাগিয়ে দিয়েছে আপনারা হয়তো খেয়াল করেন নাই তখন কিন্তু কোশ্চেন গুলা ভুল করবেন আমি একেবারে যারা নতুন পরীক্ষা দিচ্ছে অথবা ওরিয়েন্টেশন নাই বা আপনারা যারা শুনতেছেন তাদের জন্য একটু বলতে চাই আপনারা সবাই জানেন যে প্রত্যেকটা পেপারেই আমাদের কিন্তু পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন থাকে তার মধ্যে পঁচিশটা এসে এসবি আর পঁচিশটা এমসিকিউ এবং এই এসবি এতে প্রত্যেকটাতেই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনে টু মার্কস করে টোটাল হান্ড্রেড মার্কস এবং পাঁচ মার্কস সেভেন্টি আপনারা সবাই জানেন এখন কথা হলো যে এই এসবি এ যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ এসে যে একটা পিক বিগ অ্যামাউন্ট অফ একটা একটা কোশ্চেন যেটা এসবি যে আপনি পারলেই দুই না পারলে জিরো আপনি পারলে দুই না পারলে জিরো 
আপনারা সব সময় কিন্তু অনেকে ভয় পায় যে মনে করে যে আমি যদি না পারি তাহলে তো আমার মানে পুরোটাই ভুলে গেল ব্যাপারটা আসলে তা না এসবি গুলোকে এমন ভাবে সাজানো হয় যে আপনারা যাতে পারেন খুব বেশি কঠিন কোশ্চেন করা হয় না হয়তো বা সেই প্রশ্নটা আপনি ভালো করে পড়লেই বুঝবেন ওই কোশ্চেনের মধ্যে অনেক উত্তর কিন্তু থেকে থাকে যে উত্তরগুলো কিন্তু দেখা যায় আপনি এক্সক্লুশন মেথডে যেতে পারেন আপনি ডিরেক্ট আনসার পেতে পারেন আপনি যদি ডিরেক্ট আনসার পানো তারপরেও কিন্তু স্টেম বাই স্টেম আপনি পড়াশ পড়ে লাস্টে কিন্তু এক্সক্লুশন করবেন কারণ আপনার এফ সিপিএস পরীক্ষা কিন্তু সময়ের কোনো অভাব নাই আপনি কিন্তু লাস্টে কিন্তু তিরিশ আধা ঘন্টা কেউ এর চেয়েও কম বেশি সময় পায় আর কি যারা দেখা যায় পরীক্ষা দিয়ে বসে আসে বা কেউ চলে গেছে পরীক্ষা দিতে সব সময়ের কোনো অভাব নাই আপনারা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় পরীক্ষা দিবেন এবং পরীক্ষার সময় অবশ্যই এই জিনিসগুলা খেয়াল রাখবেন তাহলে আপনার পাশের চান্স বেড়ে যাবে দুই নম্বর এসে যে আমাদের অনেক ভাইরাই আগেও আমাদের সময় বলেছিল যে আপনি আসলে এমসিকিউ আগে দাগাবেন না এসবি আগে দাগাবেন ঠিক আছে তো ভাইদের পরামর্শ সবসময় হয়েছে যে এমসিকিউ আগে দাগাবেন ঠিক আছে এমসিকিউ আগে দাগাবেন এমসিকিউ দাগানোর পরে যখন আপনার আসলে পরীক্ষা শুরুতেই কিন্তু একটা সিম্পেথিক অ্যাক্টিভিটি বা সিম্পেথিক ড্রাইভ সবার শরীরে চলে সেই সিম্পেথিক ড্রাইভের কারণে কিন্তু অনেক জানা জিনিসও কিন্তু আমরা ভুল করি এক দুই নম্বর হয়েছে অনেক এস বি এ আপনারা পাবেন যেগুলোর ক্লু দেখবেন যে এমসিকিউর ভেতরে লুকায় আছে ওই যে পঁচিশটা এমসিকিউ ওই এমসিকিউর ভেতরে কিন্তু এস বি এর উত্তরটা লুকানো থাকে তা আপনি যদি প্রথমেই যদি এস বি এ গুলা দাগিয়ে ফেলেন ঠিক আছে আপনি পরে রিকভারি করে আসতে পারবেন কিন্তু আপনার জন্য কিন্তু সময় কিছুটা ক্ষেপণ হলো ঠিক আছে বা আপনি চিন্তা ইয়েটা পেলেন না তা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার সিম্পেথেরি প্রথম পনেরো বিশ মিনিট আপনি এমসিকিউ দেন তারপরে আপনি এস তে যান তারপরে আবার এমসি কিন্তু যান এভাবে আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন ঠিক আছে তা সেকেন্ড সেকেন্ড পেপারে কিছু কমন টপিক যেমন সিবিএস বা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম থেকে সিবিএস থেকে সাধারণত কোন কোন কোয়েশ্চেন গুলা স্যাররা খুবই পছন্দ বা আমাদের যে আমরা আমরা কি বলবো সিলেবাস অনুযায়ী আমরা এটা একটা একটা সাজিয়েছি আর কি আপনারা যদি দেখেন খুব কমনলি একটা কোয়েশ্চেন আসে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে ইসিজি চেঞ্জ এত পছন্দ সারদের যে বলা বাইরে ঠিক আছে যে ইসিজি চেঞ্জ ইলেকট্রোলাইট ইম্বালেন্স এ কি হয় সাধারণত পটাশিয়াম মানে হাইপো ক্যালেমিয়া বা হাইপার ক্যালেমিয়াতে বা হাইপো ক্যালসিমিয়া বা হাইপার ক্যালসিমিয়াতে ইসিজি চেঞ্জটা কেমন হয় এই চারটাই সাধারণত আসে ঠিক আছে এবং এগুলো সবসময় আপনার কিন্তু চর্চার মধ্যে থাকতে হবে আপনারা হয়তো বা একসময় পড়েছেন খুব পারেন খুব ভালো পারেন কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু দেখে না গেলে আপনার যেটা হতে পারে যে প্যাস লাগে যেতে পারে ঠিক আছে জাস্ট প্যাস আপনি পারেন না এরকম না আপনি সবে পারেন কিন্তু ওই মুহূর্তে আপনার প্যাস লেগে গেছে তখন কিন্তু আপনাকে কিন্তু কেউ হয়তো সাহায্য করার থাকবে না হয়তো বা অনেক বন্ধু থাকতে পারে আপনাদের এরপরে হচ্ছে ইজেকশন ফ্রাকশন ইজেকশন ফ্রাকশন থেকেও অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে তারপরে হচ্ছে ইজেকশন ফ্রাকশন এর সাথে আপনার এখানে প্রিলোড আফটার লোডটা যোগ হবে ভেনাস রিটার্ন যোগ হবে ঠিক আছে এবং কার্ডিয়াক ফাংশনটা আসবে সো এই রিলেটেড কোয়েশন গুলা কিন্তু খুব বেশি আসে কার্ডিয়াক আউটপুট ভেরি মাস ইম্পর্টেন্ট হার্ট রেড খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কার্ডিয়াক সাইকেল সো সিবিএস থেকে আপনি পড়তে গেলে এই টপিক গুলা কিন্তু হেডিং গুলো হাতে নিয়ে আপনি কিন্তু পড়বেন আপনারা যারা রিভিশন দিচ্ছেন দয়া করে এইভাবে টপিক ধরে ধরে আপনারা এখন শেষ করেন আপনি যে মনে করেন যে আমি বই পড়বো তাহলে আপনি মনে করেন যে আপনার পাশের সম্ভাবনা কমতে থাকবে আপনি যদি মনে করেন যে মেইন বই একটা এ টু জেড পড়বেন না আপনি এখন টপিক ধরে ধরে বিসি ফিসি সিলেবাস ধরে ধরে আপনি কিন্তু জাস্ট পড়া গুলাকে বুঝিয়ে ফেলবেন ঠিক আছে এটাও আমার সিবিএস এর দেখেন ম্যাক্সিমাম প্রেশার অ্যাওয়ার্ডটা স্লো দরকার নাই করোনারি ফ্লো বাই লোকাল মেটাবলাইট ঠিক আছে লোকাল মেটাবলাইট এর কারণে করোনারি ফ্লোটা হয় সেগুলো কিন্তু আপনাদের অবশ্যই জানতে হবে তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন কখন হয় এটা কিন্তু খুব বেশি থার্ড হার্ট সাউন্ড ফোর্থ হার্ট সাউন্ড খুবই কমন যে কার্ডেক সাইকেল যদি আমরা পড়ি তাহলে এখানে চলে আসবে সবকিছু বেনাস রিটার্ন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে আপনারা একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন যে রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য প্রেশার রেজিস্টেন্স আর ব্লাড ফ্লো ভেরি 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 কমন একটা কোয়েশ্চেন ঠিক আছে আপনি যদি এই ফর্মুলাটা পড়েন তাহলে দেখবেন যে আপনি সবকিছু কিন্তু স্টেম গুলা মিলাতে পারবেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে প্রপার্টিস অব দ্য কার্ডিয়াক মাসাল ক্লাসিফিকেশন অফ ভেসেলস অ্যান্ড ক্যাপিলারিস ঠিক আছে ভেসেল গুলা কোনটা কার টোটাল ক্রস সেকশনাল এরিয়া কত বেশি এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং ইনভেরিয়েবলি প্রত্যেকবারে আসে এবং এই টপিক যখন আপনি পড়বেন স্টেম কিন্তু এদিক ওদিক হলে আপনি সব পারবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের নার্ভাস সিস্টেম থেকে সেকেন্ড পেপারে
ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে যে অনেকগুলো আমাদের বই আছে রেফারেন্স বই হয়তোবা যে বইটা দেখে কোশ্চেন করছে সেটা থেকে আপনি হয়তোবা একটু এদিক ওদিক একটু রাইভেট হবেন আপনার একটু মাইন্ডটা একটু জাস্ট ওপেন রাখবেন ফিজিওলজির ক্ষেত্রে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনার যা এখানে ফিজিওলজিতে কিন্তু অনেক প্যাস দেওয়া যায় কোশ্চেন সো ভুলের সম্ভাবনাটা খুব বেশি সো কোশ্চেন পড়া স্টেম পড়া খুব খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার পেপার ওয়ান এবং পেপার থ্রি চে এটা এখানে ঠিক আছে কারণ আপনার একটা অ্যানাটমিতে অত প্যাস দেওয়ার কিছু নেই আপনার একটা মাইক্রোবায়োলজি একটা ভাইরোলজির কোশ্চেন এত প্যাস দেওয়ার কিছু নেই কিন্তু এখানে কিন্তু ফিজিওলজিতে আপনারা জানেন ঠিক আছে এ বি সি এ ডেল্টা ঠিক আছে তারপরে এগুলো আছে অনেক হিন্দু ট্রান্সমিটার কিছু আছে পেইন সাধ্য খুব ट्रांसैक्शनलट खुब बेसि खूब भलो भाव मनोजेंटेंट क्वेश्चन विशेषन क लोकल हरम लगे फांगशन जिसमेंट 
এখানে যেগুলো কথা বললাম তারপরে গার্ডেন নার্ভ সাপ্লাই খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বাইল ডাক্ট যে বাইলে যে সিক্রেশন এবং কনসিস্টেন্সি এবং কন্টেন্ট ঠিক আছে এবং হেপাটোবিলারি সিস্টেম মনে করেন যে জিআইটির এই পার্টের সাথে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ফাংশন অফ দ্য লিভার এটা আছে বেলিয়ালাব থেকে পড়বে খুব সুন্দর একটা ফাংশন দাও আছে ওখান থেকে কোশ্চেনটা আসে মাইগ্রেটরি মোটর কমপ্লেক্স খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা আপনি পড়বেন নিশ্চয়ই জ্ঞানং থেকে এন্টারহেপাটিক সেল সার্কুলেশনটাও জ্ঞানং থেকে বা গাইটো গাইটন থেকে বা এমন থেকে নাও চেষ্টা করবেন অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য লিভার এন্ড পেনিক ফাংশন এগুলো সবই সহজ কোশ্চেন এগুলো আপনারা ইনশাআল্লাহ পারবেন এখানে আমি জাস্ট ওই সিলেবাস থেকে একটু বলার চেষ্টা করেছি এগুলো আপনারা হয়তো সবাই জানেন এখানে মাল্টিপল এমসিকিউ ইজ 25টা 50 মার্ক সিঙ্গেল বেস্ট आंसर ইজ 25টা 50 মার্ক আগের क्वेश्चन গুলো এসেছে আমি আরো পরে क्वेश्चन যাব এবং আপনাদের সময় হয়েছে কত 1 আওয়ার 40 মিনিটস আপনারা ইজ নেগেটিভ মার্কস নাই এখানে লেখা আছে কি দেখেন 70 মার্কস করে পেতে হবে 200 টোটাল টোটাল 10 পেতে হবে ঠিক আছে একটা পেপারে আপনি 65 পর্যন্ত পেতে পারেন বাট 70 নিচে আর কোনো মার্কস থাকা যাবে না ঠিক আছে क्षेत्र मन रखते पढ़ा <laughs> এই জিনিসটা আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে সময় আছে হাতে কত এক মাসের মতো বা এরকম সময় সো আপনি এক মাস হোক আর ইয়ে হোক আপনি কিন্তু টোটাল মনে করবেন নিজেকে যে আপনি ফার্স্ট ইয়ার থেকে আপনি কিন্তু ফিজিওলজি পড়তেছেন ঠিক আছে তারপরে ফিজিওলজিক্যাল যে যত জিনিস কিন্তু ঘুরে পেছে কিন্তু পড়তেছেন আপনি ডেভিডসন মেডিসিন পড়লো ফিজিওলজি পড়েছেন আপনি যে কোনো জায়গাতে গেছেন তখন প্রথমেই শুরুতে একটা ফিজিওলজি এবং প্যাথোফিজিওলজি এই জিনিসগুলো পড়েছেন তার মানে আপনার যে প্রথম বছরের যে জ্ঞান আপনার দ্বিতীয় বছরের জ্ঞান আপনার মেডিকেলের তৃতীয় বছরের জ্ঞান চতুর্থ বছরের জ্ঞান এবং পঞ্চম বছরের জ্ঞান এবং আপনার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস হচ্ছে জ্ঞান এই জ্ঞানের উপর আপনাকে ভরসা রাখতে হবে বিশ্বাস রাখতে হবে আপনি যদি বিশ্বাস রাখতে পারেন যে আমি পারবো তাহলে আপনি স্ট্রং একটা ক্যান্ডিডেট ফর জানুয়ারি টু থাউজেন্ড আর আপনার মনে যদি ডাউট থাকে এনি ডাউট তাহলে আপনি উই ক্যান্ডিডেট আমার মনে হয় আপনার সব কিছু ঝেড়ে ফেলে ঝাঁপায় পড়া উচিত এক মাসের জন্য এবং আপনাকে নিজেকে একটা স্ট্রং ক্যান্ডিডেট হিসেবে বিলিভ করা উচিত এবং আপনি যদি এটা বিলিভ করতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ ইউ উইল বি সাকসেসফুল ঠিক আছে তা আমার মনে হয় যে কখনো নেগেটিভ থট আপনারা নেবেন না ঠিক আছে ফার্স্ট ফেল মনে করবেন যে আল্লাহর হাতে ঠিক আছে ফেলের মালিক আল্লাহ বাট আপনি চেষ্টা করতে হবে চেষ্টা না করে যদি আপনি মনে করেন যে না আমার পাশ হলো না আমার দোষ বা পরিবেশের দোষ আসলে তা না আল্লাহ আপনার যখন পরিশ্রম করবেন উত্তম সময়ে আপনাকে কিন্তু তার প্রতি দেবেন আল্লাহ छाटिकान क्षेत्रियस टू एक्स फार्स दिए आई तीन घंटा देखे फेले 
তা আমার কাছে কনফিডেন্স মনে হয়েছিল যে আমার কাছে যদি দশটা কোয়েশ্চেন বাইশ স্থিতি দেয় আমি পারবো বা পারতাম ঠিক আছে আমি মনে হয় যে ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি প্রিপারেশন আমার বায়োস্থিতি ছিল অনেকে বলবে যে এই তিনটা ছাড়াও তো পাশ করা যায় হ্যাঁ যাই কিন্তু এই তিনটা বা পাঁচ ছয়টা কোয়েশ্চেন আপনি যত সহজে যত কম সময়ে যত সুন্দর ভাবে কমন পাবেন আপনি কিন্তু বাকি গুলা কিন্তু প্যাচানো পাবেন বায়োস্ট্রাটিস্টিক্সটা তো প্যাচানো পাবেন না সহজ পাবেন সো আপনারা যারা এখনো পড়েন নাই বা পড়তেছেন না বায়োস্ট্রাটিস্টিক্স প্লিজ বায়োস্ট্রাটিস্টিক্স পড়বেন খুব বেশি পড়তে হবে না এখানে সিলেবাসটাকে আমি আবার একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করছি আপনারা দেখেন এখানে ফিজিওলজির মধ্যে এগুলো আছে আর ফার্মাকোলজি মধ্যে জেনারেল ফার্মাকোলজি ক্লিনিক্যাল এন্ড টক্সিকোলজি আর বায়োস্ট্রাটিস্টিক্স থেকে বায়োস্ট্রাটিস্টিক্স এখানে এসে যে জানুয়ারি দু হাজার বাইশের একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়া আছে যে কোন টপিক থেকে সাধারণত কোয়েশ্চেন আসছে দেখেন আমি এতক্ষণ মনে করেন যে আপনার সিবিএস থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলো দেখাইছি দেখেন কার্ড এক্সাম আছে নার্ভাস সিস্টেম থেকে পেন পাথ হয়ে দেখাইছি উড্রাল রিফ্রেস দেখাইছি দেখেন আসছে জিআইটি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস অস্ট্রাকটিভ জন্ডিস পিটি এগুলো আছে এবং বাকি যেগুলো দেখাবো ঠিক আছে যেমন পিওটি ম্যানেজমেন্ট থেকে আসছে কোয়েশ্চেন বাকি যেগুলো দেখাবো টপিক ব্লাড টেলিভিশন ডেসপ্রিটি একটু পরে দেখাবো সেগুলো তো দেখবো সেম জিনিস কমন পেয়ে গেছেন ঠিক আছে এখানে বায়োকেমিস্ট্রি আমি এখন দেখাই নাই বায়োকেমিস্ট্রি থেকে আচ্ছা ইলেকট্রোলাইস থেকে হাইপোনেট্রিমিয়া এবং হাইপোক্যালেমিয়া থেকে কোয়েশ্চেন আসছে একটু আমি বলছি যে ইলেকট্রোলাইস কিন্তু মার্স মার্স্ট আসবে ঠিক আছে তারপরে সে এটা একটা ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন এগুলো ঠিক আছে দেখেন ক্লিনিক্যাল পেট্রিক সার্জারি থেকে কোয়েশ্চেন আসছে হেপাডোবিলিটি সিস্টেম থেকে এসেছে সার্কুলেশন থেকে এসেছে হাইপোবিলিক শক থেকে এসেছে বায়োস্ট্রাটিক্স র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইন স্টাডি ডিজাইন থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে তাই আপনি যদি এই স্টাডি ডিজাইন গুলো বায়োস্ট্রাটিক্স গুলো আসলে ভালোবাসতে পারেন খুবই সহজ খুব বেশি কঠিন না এখানে কোশ্চেন এস বি রিলেটেড সার্জিক্যাল ইন্টারেস্ট থেকে দেখেন অনেক কোশ্চেন আসছে এবং এস বি রিলেটেড বেসিক ফিজিওলজি থেকে কোশ্চেন আসছে দুই ভাবে আসছে তাহলে এস বি আই দুই ভাবে আসছে একটা সার্জিক্যাল ইন্টারেস্ট থেকে একটা বেসিক ফিজিওলজি থেকে কোশ্চেন আসে আমি আর বেশি খুব বেশি সময় নেবো না খুব দ্রুত আগাবো ইনশাল এখানে সিলেবাসটা দিচ্ছে সিলেবাস আসলে আপনাদের সবার কাছে আছে এটা নিয়ে আলোচনার কিছু নাই আপনাদের জাস্ট একটু ওরিয়েন্টেশন দেওয়া আর কি বায়োস্ট্রাটিস্টিক্স এই টপিক গুলা আমরা বিসি পিসি সিলেবাস দেওয়া আছে সাধারণত এই টপিক থেকেই কোয়েশ্চেন আসে এখানে কিন্তু খুব বেশি টপিক নাই এবং এই টপিক গুলো পড়লে আপনি কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন কমন পাবেন এখানে আরো বিস্তারিত দেওয়া আছে সিলেবাসটা এখানে সিলেবাসটা তুলে দেওয়া হয়েছে এখানে একটা জিনিস যে আপনার এখন আপনার যখন এখন পরীক্ষা সামনে আপনার আসলে পড়ার স্টাইলটা কি হবে বা আপনার আসলে পড়াটা কত সুন্দর ভাবে বসাবেন যাদের আস বলছে যে এ পিকচার ইজ এ পোয়েম উইথাউট ওয়ার্ডস অ্যান্ড ইজ ওর্থ এ থাউজেন্ড ওয়ার্ডস আপনারা কিন্তু অলওয়েজ একটা এখন যখন পড়বেন গাইটন পড়েন গ্যানং পড়েন বা বেইল এলাপ পড়েন বা যেটা বইয়ে পড়েন আপনারা কিন্তু ফিগার বেসড পড়াশোনা করার চেষ্টা করবেন বা ছবি বক্স ডায়াগ্রাম ফ্লোসার টেবিলস এগুলো কিন্তু একটু বেশি বেশি দেখবেন দেখেন এটা গ্যানং থেকে দুইটা ছবি নেওয়া ঠিক আছে এখানে এই জাস্ট ছবিটা যদি আপনি দেখে দেখে পড়েন যে কোন সেল কোথায় থাকে কি সিকুয়েশন করে তাহলে আপনার একটা দিয়ে অনেক পড়া হয়ে যাবে এবং এটা চোখের সামনে মনের অজান্তের চোখ বন্ধ করে আপনি এটাকে মনে করার চেষ্টা করবেন যে আপনি পড়লাম মনে করতে পারতেছে কিনা তাহলে আপনার অনেক দিন পড়াটা মনে থাকবে তাহলে পিকচার ইজ এ পোয়েম উইথাউট ওয়ার্ডস ঠিক আছে আর অনেকে বলবে যে চোখ তো মনের কথা বলে এরকম করে কবিতা লিখবে লিখেন সমস্যা নেই ভাই আপাতত পিকচার দেখে আপনি পড়াশোনা করেন তাহলে ওয়াস মোর পিকচার্স আপনি বেশি বেশি পিকচার দেখবেন ঠিক আছে বেশি বেশি ডায়াগ্রাম দেখবেন বেশি বেশি ফ্লোর চার্স দেখবেন বক্স দেখবেন টেবিলস দেখবেন এবং ইনশাল্লাহ আপনার পড়াটা সাস্টেন করবে গদ বাদা করে পড়া যাবে না যেমন আপনি একটা একটা ছবি এটা এখান থেকে কোশ্চেন খুব ইনভেরিয়েবলি কোশ্চেন আসে ঠিক আছে বেরিস লিগামেন তাহলে এটা একটা ছবি বেরিয়ে থেকে নেওয়া আপনি যদি দেখেন এটা একটা ফ্লো চার্ট এটা হচ্ছে যে জাস্ট স্ক্রিপ্টি ডায়াগ্রাম অফ দ্য অ্যাকশন অ্যাকশন অফ দ্য প্যারাথল ধর্ম প্যারাথল ধর্ম খুব বেশি সাথে পছন্দ সো এটার একটা কি আছে নেগেটিভ পজিটিভ ফিডব্যাক ম্যাকানিজম সরি নেগেটিভ ফিডব্যাক একটা ম্যাকানিজম দেওয়া আছে সো এগুলো কিন্তু আপনাদের পড়তে হবে এর পরেও কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে যেগুলো আনকমন কোয়েশ্চেন আনকমন কোয়েশ্চেন থাকতে আসলে আমাদের কি হয় আমরা আমরা এক্সাইটেড হয়ে যাই আমাদের সিম্পিটি একটু বেড়ে যায় আল্লাহ এবারও ফেল করব বা আল্লাহ এই কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আর পরীক্ষা দিতে আসবো না বাই না তাহলে আনকমন কোয়েশ্চেন কেউ কিন্তু স্মার্টলি ডিল করতে হবে আপনি যদি স্মার্টলি ডিল করতে পারেন তাহলে কিন্তু আনকমন কোয়েশ্চেন আনসার আপনি পারবেন তাহলে কি বাদ দিয়ে যাবেন
এটা একটা প্রিভিয়াস কোশ্চেন এটা একটা পেন পাথরের একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে বা এটা হ্যাঁ পেন পাথরের একটা কোশ্চেন দেখেন খুব কঠিন ভাবে কোশ্চেনটা দিয়েছে কিন্তু এটার সাথে যদি আপনার রিলেশন থাকে তাহলে আপনারা কখনো কিন্তু এটা ভুল করবেন না তাহলে আমি বলছি যে পেন পাথর থেকে সাবজেক্ট খুব বেশি পছন্দ এবং পেন পাথর থেকে ভিন্ন ভাবে ঘুরে ঘুরে কোশ্চেন দেওয়া এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আপনারা এটা একটু সলভ করার চেষ্টা করেন अपरिचित आगुन लेगे তারপরে আনকমন স্টেম ঠিক আছে আনকমন প্রশ্ন মাথা গরম করা যাবে না মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে দরকার মাথায় বরফ লাগা যাবে এটা একটা কোশ্চেন খুব বেশি একটা চিন্তার কোশ্চেন দেখেন স্যাররা কিন্তু এখনো গতানুগতিক কোশ্চেন দেয় না জাস্ট আপনার স্মার্টনেসটাকে দেখে যে আপনি আসলে একটা টপিককে কিভাবে দেখেন কোন অ্যাঙ্গেলে দেখেন ঠিক আছে পাখির চোখে দেখেন না ভূমিতে বসে ভূমিকে দেখেন বা পাখির চো পাখি হয়ে পাখিকে দেখেন ঠিক আছে না আকাশের মেঘ হয়ে সেই পাখিকে দেখেন সেটাই হচ্ছে কথা তাহলে এইটা একটা বাইশ বছরের একটা প্রিভিয়াস একটা কোশ্চেন টোয়েন্টি এইটস ইয়ার্স বয় এডমিটেড টু দ্য হসপিটাল উইথ হাইপার ভেন্টিলেশন ডিউ টু এ কুড স্ট্রেস রিগার্ডিং অক্সিমোগ্লো ডিসিশন কার্ড সোজা কথা হয়েছে যে অক্সিমোগ্লো ডিসিশন কার্ডের কোশ্চেন কিন্তু তার আগে বিশাল একটা বর্ণনা দিচ্ছে সো এই টাইপের যদি আপনি বড় কোনো লম্বা কোশ্চেন পান তাহলে প্রথমে যখন আপনি পড়ে শেষ করতে পারবেন না তখন আপনি সবার শেষ লাইনটা করবেন বা শেষ কয়েকটা শব্দ করবেন রিগার্ডিং অক্সিমোগ্লো ডিসিশন কার্ড बाबा घटनाजिकलिकलिनेटली धारणाजेंटीज घटसेनिटी কম এই তো ঘটনা তাহলে একটা ঘটনা ঘটছে ঘটার পরে আনসার সি আর ইয়ের মধ্যে আছে বলে আমাদের ধারণা কারণ একটা আরেকটার অপোজিট আমি ভাই মূর্খ মানুষ আমি কিছু পারি না আমি কিছু জানি না আমার আসলে এত জ্ঞান নাই তাহলে প্রথমটা আমি বাদ দিচ্ছি এক্সক্লুশন মেথডে ঠিক আছে তারপরে ইনক্লুশন মেথডে এই দুইটাকে রাখছি সি আর ই কে রাখছি বাকি দুটো রাখার কোনো সুযোগ আমি রাখি না যেহেতু এইটা এইটাকে কাউন্টার করতেছে সহজে ডিক্রিজ আর ইনক্রিজ খুবই সহজ छाड़ा छे बोर इफेक्ट অক্সিজেন টিস্যু লেভেলে ছেড়ে দেবে তাহলে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসিশন কা সরি এফিনিটিটা কি কমলো না বাড়লো আপনি বলেন তাহলে অক্সিজেনের সাথে যদি ইয়ার এফিনিটি বেশি থাকে তাহলে বোর ইফেক্টে কি হবে অক্সিজেনকে ছাড়তে পারবে না তাহলে বোর ইফেক্ট বলতেছে যে আমি এমন জিনিস 
আমি টিস্যু লেভেলে ঘটি আমি অক্সিজেন কে কেরি করি লাংস থেকে টিস্যু লেভেলে আমি টিস্যুতে অক্সিজেন ছেড়ে দেই তাহলে অক্সিজেন যদি আমি ছেড়ে দেই তাহলে অক্সিজেনের সাথে বন্ধন আমার কমে যাবে তাহলে অক্সিজেন এফিনিটি সেম জিনিস বোর ইফেক্টও সেম জিনিস একই কথা বলতেছে তাহলে একই স্টেমের মধ্যে দুইজন যদি একই কথা বলে তাহলে তারা একই ভাবে অপরাধী যার কারণে তারা ফলস তাহলে তিনটা ফলস এখন থাকলো কার শিফটেড টু রাইট আমরা জানি যে কার শিফটেড টু রাইট এন্ড কার শিফটেড টু লেফট বলছে কার যখন শিফটেড টু রাইট হয় তখন কি হয় অক্সিজেন এফিনিটি কমে যায় ইট ইট ভেরি সিম্পল আনসার ইস এ আপনি যদি এখানে দেখেন এখানে শিফটিং কার টু রাইট রাইট কখনো দেখেন রাইট বলছে যে ইনক্রিজ বোর ইফেক্টে হয় তাহলে বোর ইফেক্ট আছে তাহলে ও যা ও যা ও যা এই তিন ব্যাটায় একই কথা বলে তাহলে একই অপরাধে বাতিল তারা তাহলে আনসার ইস ই তাহলে এইভাবে কোয়েশ্চেন কে কিন্তু আপনার একটু অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে স্যাররা এখন দিচ্ছেন সো এই বিষয়গুলো দেখে কিন্তু ঘাবড়ানো যাবে না মাথা গরম করা যাবে না মাথায় আগুন ধরানো যাবে আপনি ধীর সুস্থ মতে আপনি এই ফ্যাক্টর গুলো আগে মনে চিন্তা করবেন তারপরে এখানে স্কুলশন মেথডে যাবেন এইভাবে ইনশাল্লাহ আপনারা কোশ্চেন আনসার ভালো করে দিবেন আমি আর নয়টা মিনিট আপনাদের হাত থেকে নিব ইনশাল্লাহ তাহলে আনসার ইস ই দেখ এত জ্ঞানী কথা মানে আর এখন আপনাদের মাথায় যাবে না তাও যে এখানে জ্ঞান আহরণ করতে চান তাহলে ইম্পসিবল রিসিভ করেন আপনারা তাহলে নাইট বিফোর এক্সাম আপনি কি করবেন এক্সামের রাতে আসলে পড়ে বিশেষ করে পেপার টু টা হয় মাঝখানের দিন তাই না প্রথম পেপারের জন্য আপনি আগের দুই তিন দিন সময় পাচ্ছেন কিন্তু প্রথম পেপার দিয়ে এসে কিন্তু সেকেন্ড পেপার দিতে হচ্ছে থার্ড পেপারটা দিতে হচ্ছে সো ওই সময় যেটা হয় আমাদের মনে হয় যে একটা রিভিশন দিতে মানে সবচেয়ে ভালো হয় মনে থাকে আসলে কথা সত্য রিভিশন একবার দিয়ে যেতে পারলে খুবই ভালো এবং আমারও মনে হইতো যে পিসিপিএস এত মানে ইয়া কেন মানে রুড়ো কেন বা এত মানে করা কেন যে একদিন করে ছুটি দিলে আমরা আরাম করে ধীরে সুস্থ ঘুমায় ডিভিশন দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারতাম আসলে কেন জানি আমি আসলে জানি না তবে আমি স্টিল নাও এখনো পক্ষে যে একটা পরীক্ষা দিয়ে এসে যে মানে কষ্ট যে যে পরিশ্রম আসলে আনবেয়ার আবার একটা পরিশ্রম মানে শরীরে কিছুই থাকে না বলতে গেলে মানে শরীর শূন্য হয়ে যায় আসলে এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান পাস করার পরেই এর দুঃখটা শুধু বোঝা যায় এবং এটা একটা অপরিসীম কষ্ট আমি মনে করি টানা তিন দিন পরীক্ষা দিয়ে আসা মনে হয় যে ছেড়ে দে কে দেব আছে আবার একদিন পেপার একটা পেপার খারাপ হইলে তো আসলা আমি এবার চিন্তা আমি যেবার পাশ করছি সেবার মানে মনে মনে করছিলাম যে না আমি আর এফ সি এস পরীক্ষা দিতে যাব না ভাই আমার এম এস আছে আমি এম এস এ শেষ করবো আমি আর এফ সি এস পরীক্ষা দিতে যাব না তাহলে আল্লাহ জানি কেমন কবুল করছে পাশ করে গেছি ঠিক আছে এই জন্য আল্লাহ বিল্লা একটু করতে হবে যারা যে ধর্মের আছেন একটু আপনার সৃষ্টিকর্তাকে একটু বেশি বেশি করে স্মরণ করেন আল্লাহ আপনাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহ আপনাদের সবাই কুল কাম থাকতে বলে আসলে কুল কাম থাকা যায় না ঠিক আছে তারপরে একটু দোয়া দরুস পড়বেন যা যে ধর্মে আসছে দোয়া দরুস পড়ে নিজেকে একটু জ্ঞান দিয়ে একটু ইয়া করার চেষ্টা করবেন আর একটা হচ্ছে ইলিমিনেশন টেকনিকটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবেন যে আপনি কিভাবে স্টেম গুলোকে আলাদা করে যে একটুকে যেভাবে দেখাইলাম বা শেখাইলাম এগুলোকে একটু ফলো করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে এবং যেহেতু সময় অনেক আপনার চিন্তা করার কিছুটা সুযোগ পাবেন লাস্ট মিনিটে চার পাঁচটা দাগাবেন ভাই এটা হবে না ভুল হলো আগে দাগা রাখবেন পরে দরকার সুযোগ করে যেটা মুসলিম সেটাই দাগাবেন এরকম না যে দশটা মুসলেন আর দশটা দাগাবেন ভাই এই কাজ করেন প্লিজ ঠিক আছে এই জিনিসগুলোর প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন যখন একটা কোয়েশ্চেন পড়বেন তাহলে ট্রু বলছে না ফল বলছে ভালো করে দেখবেন দেখেন যে সবাস কোয়েশ্চেন পড়ছেন সবার শেষে একটা ছোট্ট করে ট্রু লেখা ছিল এটা টিচার পার নাই নট ফলস মানে ট্রু তাই না লাগে ট্রু মিন্স নট ফলস তাই তো আন ট্রু মিন্স ফলস নট ট্রু মানে 
সো এই শব্দগুলোর সাথে কিন্তু আপনার একটা ওরিয়েন্টেশন আশা করা যায় হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে যারা রেগুলার পরীক্ষা দেন তাদের ক্ষেত্রে এইটা সমস্যাটা কম হয় ঠিক আছে কারণ তারা একটা ইয়ে করে কিন্তু দেখবেন যে পরীক্ষা হল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর তারই পরীক্ষা ভালো হয় যার প্রিপারেশন মোটামুটি গোসে বা বা বিলবল বিলো লেভেলে থাকে তাদের পরীক্ষা ভালো হয় যাদের পরীক্ষা অনেক হাই লেভেলে পড়াশোনা থাকে তাদের পরীক্ষা খারাপ হয় তারা পাস করে ঠিক আছে ডিরেক্ট এস বি এস সিনারি বেস থাকতে পারে ডিরেক্ট এস বি এ থাকতে পারে অথবা সিনারি সিনারিও বেস থাকতে পারে ডিরেক্ট বলে দিল যে হোয়াট ইজ দ্য হোয়াট ইজ দ্য ভেসো কনস্ট্রিক্টর এজ তিনটা চারটা দিছে ভেসো ডাইলেটর একটা দিছে ভেসো কনস্ট্রিক্টর এটা হইছে ডিরেক্ট আর সিনারিও তাই একটু কি বললাম যে একটা ঘটনা একটা কাহিনী এই সেই বলে লাস্টের লাইনে বলবে এই করো ঠিক আছে সো লাস্টের লাইন আগে পড়ার চেষ্টা করি কমন সার্জিক্যাল কন্ডিশন গুলা বেশ বেশি করে পড়ে যাবে যেহেতু আপনি সার্জারি পরীক্ষা দিচ্ছেন কমন কজ বা ফ্যাক্টরস খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আর যে টপিক গুলা পড়বেন যে সার্জারিতে যে যেমন মনে করেন যে আপনি একটা পেশেন্টকে ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করছেন ক্রনিক পলিসেস্টেটিস আপনি ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন কি দিবেন এক দুই নাম্বার হচ্ছে কনফার্মিটি ইনভেস্টিগেশন কি দিবেন তিন নাম্বার হচ্ছে স্টেজিং ইনভেস্টিগেশন কি দিবেন যদি মনে করেন যে ক্রনিক পলিসিস্টেটিস কে আপনি কার্সিনোমা বানাই ফেলছেন অন্য ভাবে ক্লিনিক্যালি মনে করতেছেন তাহলে স্টেজিং সো এই ভাবে কিন্তু সার্জিক্যাল কমন সার্জিক্যাল টপিক গুলো জানতে হবে যেমন মনে করেন যে একটা ব্রেস্টে কার্সিনোমা হয়েছে কার্সিনোমার ক্ষেত্রে প্রথম ইনভেস্টিগেশনটা কি করবেন এক কনফার্মিটি ইনভেস্টিগেশন কি করবেন ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এবং কমন যে টপিক গুলো আছে তার কমপ্লিকেশন গুলো আছে কমন যে সার্জারি হয় তার কমপ্লিকেশন লাইক আমাদের জেনারেল সার্জারিতে থাইরয়েড সার্জারি থাইরয়েড সার্জারির ক্ষেত্রে পরবর্তীতে একটা কমপ্লিকেশন আপনারা সবাই জানেন কয়েকটা কমপ্লিকেশন থাইরয়েড সার্জারি করে তার মধ্যে মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন হচ্ছে ঠিক আছে হেমাটোমা ফর্মেশন ঠিক আছে লেনজিয়াল এডিমা হতে পারে হেমাটোমা হতে পারে ঠিক আছে হেমাটোমা খুব কমন হয় আর কি ঠিক আছে যদি মোস্ট একটা কারণ বলে সেটা হচ্ছে হেমাটোমা বা হিমোরেস এবং এই ধরনের হিমোরেস হচ্ছে রিয়াকশনারি হিমোরেস তখন হিমোরেস থেকে কোশ্চেন আসতে পারে যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সির হিমোরেস জিজ্ঞাসা করতে রিয়াকশনারি হিমোরেস বলতে পারে রিয়াকশন হিমোরেস আর কোথায় কোথায় হয় অনেকে আমাদের সারাটা মজা করে বলে গলায় দুই তলায় দুই ঠিক আছে গলায় এসে কি টনসিলেকটমি থাইরোডমি আর তলায় এসে হিমোরেকটমি আর কি खराब जैसे এরপরে কিছু টপিক আমি বলতে চাই আপনার স্ক্রিনশট দিতে পারেন এতগুলো আসলে আলোচনা করার সময় নেই আমি আর সময় নেই তিন মিনিট দেখেন ব্লাড থেকে একটা স্ক্রিনশট দেন ব্লাড থেকে এই টপিক গুলো ধরে ধরে আপনি করবেন ঠিক আছে ব্লাড অ্যান্ড রেটিক স্ট্রিম থেকে ইন্ডোক্রাইন থেকে এগুলো কিন্তু মিস করা যাবে না ঠিক আছে এবং ইন্ডোক্রাইনে অবশ্যই আপনাদের বেলি লাপে কিন্তু করতে হবে ভাই ইন্ডোক্রাইনে আপনি মনে করেন যে বেলি লাপে কি কি করবেন আপনার বেলি লাপ থেকে ব্রেস্ট করতে হবে মাস্ট তারপরে এসে যে থাইরয়েড মাস্ট ঠিক আছে প্যারাথাইরয়েড খালি শুধু বক্স গুলো পড়লে হবে ঠিক আছে অ্যাডোনাল একটু ভালো করে পড়তে হবে পড়লেন খুব বেশি নাই তবে থাইরয়েড এবং ব্রেস্ট খুবই খুবই বেশি পড়তে হবে প্যারাথাইরয়েড পড়তে হবে ঠিক আছে এখানে কমন টপিক আপনি স্ক্রিনশট করে নিয়ে রাখেন এই টপিক গুলো কখনো মিস করা যাবে না ফার্মাকোলজিতে দেখেন এই টপিক গুলো কিন্তু ঘুরে পেছে বারবার আসে এবং ফার্মাকোলজি আপনারা সবচেয়ে কম পড়েন ঠিক আছে মনে করেন যে পারবো এক দুই নম্বর হচ্ছে মনে করেন যে আমরা পারি পরে পড়বো কিন্তু আর পড়া হয়ে ওঠে না ঠিক আছে বিশেষ করে এক্সাম্পল অফ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স কারণ সার্জিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক্স চয়েস প্রোফাইলেক্সিস থেরাপিটিক অ্যান্টিবায়োটিক খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সো এই অ্যান্টিবায়োটিক্স যখন পড়বেন দয়া করে কিন্তু সার্জিক্যাল ইনফেকশন চ্যাপ্টারটা কিন্তু এর সাথে একটু মিলাই নিয়ে সার্জিক্যাল ইনফেকশনে কি পাবেন সার্জিক্যাল ইনফেকশনে এই ইনফেকশনে কোন অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন এই ইনফেকশনে কোনটা দিবেন এই ইনফেকশনে কোনটা দিবেন সুন্দর করে বেরিয়ে লাভ থেকে আসে এবং কোশ্চেনগুলো ওখানে থেকে আসবে এবং আপনি কিন্তু মনে করবেন যে এই কোশ্চেন মানে লেস থেকে আসছে না এই কোশ্চেন বেলি লাভ থেকে বেশি আসে বসে আসে সো ওখানে খুঁজে খুঁজে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো কিন্তু বের করে ফেলুন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগস এটা একটু এটা ফার্মাকোলজি থেকে বই থেকে পড়তে হবে জেনারেল অ্যানাসিটিক ড্রাগস কেটামিন এটা আপনি অ্যানাসিসিয়ান ও পেন রিলিফ চ্যাপ্টার যেটা আছে আমাদের ইয়ে থেকে এবং কিছু শীত আছে শীত থেকে আপনি কিন্তু পড়ে নেবেন লোকাল অ্যানাসিটিক মাস্ট বেলের লাভ থেকে পড়ে নেবেন ঠিক আছে অ্যানালজিসিক এটা ফার্মাকোলজি থেকে পড়তে হবে ফার্মাকোলজি থেকে পড়তে হবে অ্যান্টিকোল ফার্মাকোলজি থেকে ডায়াবেটিক্স ফার্মাকোলজি থেকে পড়তে হবে সো এখানে অ্যানাসিটিক ড্রাগস প্লাস এসে অ্যান্টিবায়োটিক্স আপনি অবশ্যই বেলের থেকে কিন্তু আপনার কোরিলেশন করতে হবে প্লাস আরো 
अवश्य दीर्घदिन क्लियर शुभकामना फेसबुक पेज मेडिकल आईडी मेसेज दी इनफो दीते मोटामुटी टोटल मन कर दस टेस्टल सबसे भलो हित क्लस छाड़ा भर्ती छाड़ा सहयोगी होते पे खुब खुशी क्वेश्चन 
खिला पढ़ाशुना चलाई जान ठीक है